so after that class uh, today is our topic of botany is eukaryotic chromosomes pehle bachcho hum pichle kuch dino se genetics ko deal kar rahe hain jisse genetics mein humne bataya hai ki genetics is the science of uh, heredity and variation uh, kaise uh, jo uh, transmission of heredity characters uh, how these transfer from uh, the parents to their offspring or from one generation to another that is the main thing responsible for uh, these transmission of heredity characters that is chromosomes aaj hum deal kar rahe hain eukaryotic chromosomes humne kal padha hai prokaryotic chromosomes jahan tak prokaryotic chromosomes ka taluq hai wahan par uh, aise chromosomes uh, hote hain jo matlab nucleotide ki shakal mein या कहीं कहीं प्लाज्मिट की शक्ल में होते हैं तो वहाँ पर एक कोई वेल डिफाइन न्यूक्लियर मेमोरिया नहीं होता या न्यूक्लियस में वो नहीं होती लेकिन जो यूक्रेटिक क्रोमोजोमस होते हैं दे आर द मेन जेंडिक इन्फॉर्मेशन दे कंटेन मेन जेंडिक इन्फॉर्मेशन एंड दे आर प्रेजेंट विथ इन द न्यूक्लियस तो आज हम यही डील कर रहे हैं कि क्या क्रोमोजोमस क्या होते हैं तो ये क्रोमोजोमस जो होते हैं ये कैसे ट्रांसफर होते हैं उनकी नंबर क्या होती है इन केस ऑफ दिज यूक्रियाटस तो आज हम डील कर रहे हैं यूक्रियाटिक क्रोमोजोमस प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि जो यूक्रेटिक क्रोमोजोमस हैं द जेंटिक इन्फॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ यूक्रेटिक द जेंटिक इन्फॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ यूक्रेटिक सेल इज़ फाउंड इन द क्रोमोजोम जो जेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है हाउ जीन जो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जन हाउ फ्राम पेरेंट्स टू दर ऑफ सिविलिंग्स तो ये जेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस में ऑफ यूक्रेटिक सेल्स तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल चीज़ है तो दैट इज़ क्रोमोजोमस क्रोमोजोमस ये जेंटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं फ्राम पेरेंट्स टू दर ऑफ सर्विस दैट इज़ क्रोमोजोमस ईच क्रोमोजोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों आप किसी बार बताया कि जो क्रोमोजोमस होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कंटेनिंग डी एन ए प्रोटीन हिस्टोन दैट इज़ एंड एसिडिक प्रोटीन तो यही मेन इन्फॉर्मेशन यही होती है कि हम कैसे बताएंगे क्या होते क्रोमोजोमस क्रोमोजोमस और एक्चुअली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन द न्यूक्लियस दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं न्यूक्लियस में दे आर वेरी लार्ज इन लिंग तो ये होते हैं कंटेन करते हैं डीएनए को बेसिक प्रोटीन को और हिस्टोन को तो इस तरह से द कम्पोजन ऑफ क्रोमोजोमज इज जो उनकी कम्पोजन होती है फोर्टी परसेंट ऑफ डी एन ए इनमें फोर्टी परसेंट होता है डी एन ए फिफ्टी परसेंट होते हैं हिस्टोन सॉर्ट ऑफ प्रोटीन जिस तरह से एसिडिक प्रोटीन जो होते हैं दैट एट पॉइंट फाइव परसेंट एंड आर एन ए होता है रेवन एसिड वन पॉइंट फाइव परसेंट इस तरह से आप सोच सकते हैं कि जो ये प्रोटीन होते हैं उनकी कम्पोजन में डी एन ए भी आता है हिस्टोन भी आते हैं एसिडिक प्रोटीन भी आते हैं और आर एन ए यानी एसिडिक जो हम कहते हैं रेबोन्यूक्लिक एसिड द यूक्रियाटिक क्रोमोजोम आर यूजली मैनी एंड अकार इन द न्यूक्लियस सेल तो इस तरह से उनका एक एक और फीचर है दे आर मैनी नंबर एंड दे आर प्रजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल जो सेल का न्यूक्लियस होता है इसी में होते हैं यूक्रियाटिक क्रोमोजोम सम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोजोम आर समाइम्स प्रजेंट इन द सेल ऑर्गेज लाइक मेटोकॉन्ड्रिया एंड फ्लॉसिड्स कहीं कहीं से हमने देखा है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोजोम जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं कहीं मेटोकॉन्ड्रिया में होते हैं कहीं प्लास्टर्स में होते हैं हाउ और मेटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टर्स डी एन इज़ यूजली सर्क्यूलर ये तो सर्क्यूलर होते हैं दैट इज़ ए सॉर्ट ऑफ सर्कल शेप उनकी होती है जो मेटोकॉन्ड्रिया में होते हैं या प्लास्टर्स में होते हैं वो सर्क्यूलर होते हैं एंड रिजम्बल्स बैक्टर क्रोमोजोम और ये बैक्टर क्रोमोजोम से ज़्यादा मिलते जुलते हैं द नंबर ऑफ क्रोमोजोम वेरी इज इन डिफरेंट स्पीशीज़ हाउ और क्रोमोजोम नंबर इज़ कॉन्सेंट फॉर स्पीशीज जो उनका नंबर होता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होते हैं वेरी इज इन डिफरेंट ये वेरीज होता है स्पीशीज स्पीशीज हाउ और क्रोमोजोम नंबर इज़ कॉन्सेंट फॉर स्पीश जो उनका नंबर होता है वो एक स्पीशीज के लिए कॉन्स जैसे ह्यूमन बींगस को हमने किया द नंबर वेरी इज़ फ्राम टू जैसे उनका नंबर होता है कहीं कहीं स्पीशीज से स्पीश जैसे इंसान में एक नंबर होता है अगर हम दूसरे और लेंगे काव लेंगे उसका नंबर और है इसका नंबर ह्यूमन से नहीं मिलेगा कहीं ज़्यादा होगा कहीं का कम होगा दैट इज़ डिफरेंट स्पीशीज़ में इनका नंबर हो डिफरेंट होगा हाउ और क्रोमोजोम नंबर इज़ कौन सा जैसे कि लेकिन एक स्पीशीज के लिए जो नंबर होगा वो कौन से ह्यूमन बींगस में ट्वेंटी थ्री पीयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं तो यही हर एक जो भी ह्यूमन होगा उसमें यह नंबर कॉन्सेंट रहेगा द नंबर वेरीज फ्राम टू टू फ्यू हंड्रेड कहीं टू इसकी तैदा हुई तो कहीं हंड्रेड में किसी ऑर्गन में किसी स्पीशीज में ये हंड्रेड भी हो सकता है बट इज यूजली बिटवीन ए टू फिफ्टी तो अलबत ज़्यादातर जो देखा गया है कि ए टू फिफ्टी इन ह्यूमन भी होते हैं इनकी तैदा जो होती है ए टू फिफ्टी इस नंबर इस ए टू फिफ्टी के दरमियान ज़्यादा स्पीशीज़ का ये नंबर रहता है 
इन ह्यूमन बींग द नंबर ऑफ क्रोमोजोम ट्वेंटी थ्री पियर्स जो ह्यूमन बींग्स में हैं ट्वेंटी थ्री पियर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं और फिर ट्वेंटी टू और ऑटोजोम एंड द रिमेनिंग वन पियर इज सेक्स क्रोमोजोम जैसे कि मैंने बताया है कि ह्यूमन बींग्स में ये होते हैं ट्वेंटी थ्री पियर्स होते हैं क्रोमोजोम के तो जिनमें हम बता सकते हैं कि ट्वेंटी टू पियर्स जो होते हैं वो ऑटोजोम कहते हैं तो और एक पियर जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है जो इंसान का सेक्स की मेल है फीमेल है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है डेट इज़ वन पियर ट्वेंटी टू होते हैं नॉर्मल क्रोमोजोम जिन या उनको ऑटोजोम हम कहते हैं एडर्स टंग फॉरन ओफलिकसोम पॉजिस वन टू सिक्स जीरो डेट इज़ ट्वेल्व हंड्रेड सिक्सटी क्रोमोजोम विथ इन सेल तो इसी तरह से कुछ प्लान्टस हैं जैसे कि एडर्स टंग फॉरन है <laughs> इसी तरह से ओफ गुलोसोम तो वो उसमें होते हैं बारह सौ साठ क्रोमोजोम वेस्ट इंडिया सेल एक सेल में होते हैं बारह सौ साठ क्रोमोजोम तो कहीं कहीं ये बहुत ज़्यादा भी होते हैं कहीं कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा जो देखा गया है उनकी नंबर स्पीश डेट एट टू फिफ्टीन इस ज़्यादा स्पीश में इतनी उनकी जरूरत होती है तो हम बता सकते हैं कि जो ये क्रोमोजोम होते हैं दे आर फिक्सड और दे नंबर इज़ कॉन्सेंट विथ इन तो अब हम डील करें शेप जो होती है क्रोमोजोम की शेप ऑफ क्रोमोजोम चेंज फ्राम फेस टू फेस तो शेप उनकी भी चेंज होती है इन इंटरफेस स्टेज द क्रोमोजोम अगर इन द फॉर्म ऑफ थीन कोयलड थीन कोयलड होते हैं लॉस्टिक थेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन मेटा फेज इन इनर फेज ऑफ क्रोमोजोम बिकम थिक एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड मे बी स्ट्रेट और करवड जे शेपड और वी शेपड डेट मीनस कि उनकी शेपल जो होती है वो चेंज होती है फ्राम स्टेज स्टेज जैसे कि हम पहले बता सकते हैं जो इंटरफेस स्टेट होता है वहाँ पर क्रोमोजोम थीन कोयलड इलास्टिक थेडला स्ट्रेचर्स में होते हैं मेटा फेज में या एना फेज में वो वही क्रोमोजोम जो वहाँ तक थे वो थिक बनते हैं या रॉड लाइक स्ट्रेचर्स बनते हैं कहीं पर ही जे शेप या कहीं पर वी शेप और शेकर उनकी बनती है तो इस तरह से उनकी शेप जो होती है वो दे चेंज फ्राम फेज टू फेज अब साइज हम डील करेंगे क्रोमोजोम साइज ऑफ क्रोमोजोम वेरीज फ्राम सीबीज टू सीबीज उनका साइज भी जो होता है एक सीबीज से दूसरे सीबीज में चेंज होता रहता है दैट इज द लिंग ऑफ क्रोमोजोम फ्राम जीरो पॉइंट वन टू थर्टी थ्री माइक्रोनस द डायमीटर ऑफ यूक्रेट क्रोमोजोम मे बी वेरी फ्राम जीरो पॉइंट टू 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 माइक्रोनस तो उनका जो साइज होता है दैट इज टू टू जीरो पॉइंट टू 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 माइक्रोनस ह्यूमन क्रोमोजोम सिक्स मीटर इन लिंग जो ह्यूमन क्रोमोजोम होते हैं वो सिक्स माइक्रोनस लिंग होते हैं तो द लार्जस्ट क्रोमोजोम और पोलिटीन क्रोमोजोम जो लार्जस्ट क्रोमोजोम होता है उसका हम कहते हैं पोलिटीन क्रोमोजोम एंड लेम्पेश क्रोमोजोम डेट इज फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड माइक्रोनस तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो उनका लार्जेस्ट क्रोमोजोम और फोरिटिन क्रोमोजोम होता है वो टू थाउजेंड माइक्रोन लिंग का होता है इस तरह से लेम्बेश क्रोमोजोम होता है फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड माइक्रोनस होती है उसकी भी लिंग तो हम कह सकते हैं कि जो साइज ऑफ क्रोमोजोम है डेट वेरीज फ्राम क्रोमोजोम टू सीबीशीज टू सीबीशीज कुछ सीबीशीज में ये बहुत छोटे साइज का होता है जैसे जीरो पॉइंट वन माइक्रोन भी कहीं कहीं होते हैं तो इस तरह से जो ह्यूमन्स है उसमें सिक्स माइक्रोन उसकी लिंगत होती है तो लेम्बरिश क्रोमोजोम जो होते हैं पोल्ट्री क्रोमोजोम ये सबसे लार्जेस्ट होते हैं तो अबाउट फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड माइक्रोन होते हैं तो इस तरह से हम बता सकते हैं इट वेरीज आल्सो फ्राम सीबीशीज टू सीबीशीज अब हम डील करेंगे डिपेंडिंग अब ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रल मेयर द क्रोमोजोम और फॉलोइंग टाइप्स जो सेंट्रल मेयर की पोजिशन होती है तो क्रोमोजोम भी इसमें बहुत कस्म के होते हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम हम डील करें टीलो सेंट्रिक क्रोमोजोम विन द सेंट्र मेयर ऑफ ए मेटा फेज क्रोमोजोम टर्मिनल ऑन द टीलो मेयर द क्रोमोजोम इज कॉल्ड टीलो सेंट्रिक क्रोमोजोम जबकि एक टर्मिनल पर एक जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ये सेंट्रल मेयर की पोजिशन होती है ये होती है टर्मिनल पोजिशन यानी एक टॉप पर होती है तो टीलो मेयर इसको हम कहते हैं इसको क्रोमोजोम कहते हैं टीलो सेंट्रिक क्रोमोजोम इस तरह से दूसरा है एक्रोसेंट्रिक विन द सेंट्रल मेयर इज लोकेटेड नियर द टीलो मेयर जबकि यह नियर द टीलो मेयर होते हैं तो नियर द टीलो मेयर जैसे हम दिखाते थे नियर द टीलो मेयर बट नॉट एट द टर्मिनल क्वेश्चन नियर द टीलो मेयर जब होते हैं तो उसको हम जस्ट बिलो इट द क्रोमोजोम इज एक्रोसेंट्रिक जैसे कि टेलोसेंट्रिक से नीचे होता है तो टर्मिनल नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं इट इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम इस तरह से सब मेरा सेंट्रिक क्रोमोजोम हो जाए द क्रोमोजोम सब हमारे बिटवीन द सेंटर एंड द टिप ऑफ द क्रोमोजोम सच क्रोमोजोम और एल शेप और जे शेप जूरिंग मेटा फेज और एना फेज इस तरह से सब मेटा सेंटर जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो ये होते हैं यही सेंटर मेयर जो होता है बिटवीन सेंटर एंड द टिप ऑफ द क्रोमोजोम सेंट्रो मेयर एंड टिप ऑफ द क्रोमोजोम जब ये रहते हैं 
तो हम उसको कहते हैं इट इज सब मेटासेंट्रिक और इटीरियो ब्रॉन्चल क्रोमोजोम इस तरह से मेटासेंट्रिक एक और टाइप होता है या इसको हम आइसो ब्रॉन्किल कहते हैं विन द सेंट्रल इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्रोमोजोम इट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक जब बिल्कुल सेंटर पर होता है जब सेंट्रम ईयर जो होता है जब ये बिल्कुल सेंटर पर होता है इसको हम कहते हैं इट इज़ इट इज़ मेटा सेंट्रिक तो इस तरह से बता सकते हैं कि मेटा सेंट्रिक होता है क्रोमोजोम इज लोकेट एट द सेंटर जब क्रोमोजोम सेंटर पर होता है ना इवन सेंट्रम ईयर जब लोकेट होता है जब सेंट्रम ईयर लोकेट होता है एट द सेंटर तो हम कह सकते हैं क्रोमोजोम का ये मेटा सेंट्रिक क्रोमोजोम है ये वी शेपर क्रोमोजोम अगर होते हैं जैसे हम दिखा सकते हैं ये वी शेपर होते हैं डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम हैविंग टू सेंट्रम ईयर्स इज कॉल्ड डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम कहीं कहीं पर दो ये होते हैं सेंट्रम ईयर्स जो होते हैं अगर ये दो होंगे तो उसको हम डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम कहते हैं एस सेंट्रिक क्रोमोजोम इन देंट्रम ईयर्स एफ सेंट्रिक कहीं कहीं ये सेंट्रम ईयर जो होता है दिखाई नहीं देता या एफसेंट रहता है तो ऐसे को हम कहते हैं इट इज़ एस सेंट्रिक क्रोमोजोम तो उसको हम एस सेंट्रिक क्रोमोजोम कहते हैं इस तरह से बता सकते हैं कि ये क्रोमोजोम जो होते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोम ईयर कहीं कहीं ये टेलोसेंट्रिक होता है विन द सेंट्रोम ईयर इज एट द टर्मिनल पोजिशन एक्रोसेंट्रिक होता है विन द सेंट्रोम ईयर लोकेटेड नियर द टेलोम ईयर उस मतलब टर्मिनल नहीं होगा बल्कि नियर द टेलोम ईयर तो उसको हम एक्रोसेंट्रिक कह सकते हैं इसी तरह से सब मेट्रोसेंट्रिक जो होता है तो जब ये जिसको हम कहते हैं कि सेंट्रम ईयर जब लोकेट होता है सेंट्र द टिप ऑफ द क्रोमोजोम तो उसको हम कहते हैं इट इज सब मेट्रोसेंट्रिक इस तरह से एक और है मेटासेंट्रिक तो जब सेंट्रम ईयर लोकेट होता है सेंट्र ऑफ द क्रोमोजोम तो उसको हम मेटासेंट्रिक कहते हैं कहीं कहीं दो सेंट्रम ईयर होंगे तो जिस क्रोमोजोम पर दो सेंट्रम ईयर होंगे उसको डायासेंट्रिक कहते हैं एस सेंट्रिक तो जब सेंट्रम ईयर होगा नहीं तो उसको हम कहते हैं एस सेंट्रिक डियर स्टूडेंट्स आई थिंक यू हैव गॉट दिस लेसन नाइसली आई होप यू विल वर्क फॉर दिस एंड हैव गॉट इट एफिशेंटली आई प्रे फॉर यू टू हैव नाइस डे थैंक